வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மேல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்தர்தாமே நமக்கு ஆசீர்வாதித்து கொடுக்கும்படியாக நம்மளோடு ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற பிரியா இப்ப நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க சேர்ந்து ஜபிப்போம் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கத்தாவை கருத்தை நாங்கள் ஒப்புவிக்கிறோம் தகப்பனே ஏசப்பா இந்த வலையுடைய நிகழ்ச்சியானது கத்தாவை எங்கெங்கெல்லாம் போகிறதோ கத்தாவை ஜீவன் நதி பாய்கிறது போல கத்தாவை ஏசப்பா அங்கே கத்தாவை பலன்களை அழைத்து தேவன் கிருபை செய்ய வேண்டுமா நாங்கள் செபிக்கின்றோம் கத்தாவை இந்த நிகழ்ச்சி வாழ்வு பிள்ளைகள் மத்தியில் ராஜா ஒரு ரிவாய்வலை கொடுக்கும்படியாகும் தகப்பனே ராஜா அந்த அபிஷேகத்தை கத்தாவையும் அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டு கத்தாவை உமக்கென்று சுடர்களாய் கத்தாவை பிரகாசிக்க இந்த கோலலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் மத்தியிலே ராஜா உமக்கென்று சுடர்களாய் பிரகாசிக்க அவங்க வேண்டிய கிருபையை தாங்க கத்தாவை எல்லாவற்றையும் இந்த கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் நீங்களே பார்த்துக் கொள்ளுங்க வழி நடத்துக் கொள்ளுங்க ராஜா நீங்களே பொறுப்பெடுக்க வேண்டுமா நாங்கள் செபிக்கின்றோம் துதிகண மகிமை யாவையும் ஒருவர் கேடுக்கிறோம் நேசு கிறிஸ்துவின் சார்பு வல்லமில்ல நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நீங்கள் செய்வனும் நல்ல தகப்பனே Thank you, Priya. அறிமுகப்படுத்தும் <laughs> uh vice president of the synod of pentecostal churches matra padi baraya bible college in director ma uh, dr penny uh, joel avanga irukranga avanga nammalodu kuda inikku enjirukiradhu romba periya oru sandosham so pastor to start with neenga oru nalla vairagyamana oru christian family la neenga valarkapattinga appdinu unga saatchila nadu nanga therinjikkom so oru fifth standard padikkum bodhil irundhe nalla oru aavikuriya oru soolal la neenga valarkapattinga so avangalude childhood days patti modhala inga kuda share pannunga தேவோட நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த நல்ல நாளிலும் கர்மியர் மினிஸ்டர் சார்பாக வாலிப நாட்களிலே இயேசுவை கண்டேன் என்ற அந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சியில கலந்து கொள்வதில் அதிக சந்தோஷம் அடைகிறேன் அருமையான ராபர்ட் சிவன் அவர்களுக்கும் சிஸ்டர் எப்சி அவர்களுக்கும் நான் வாழ்த்தி இந்த டீமை நான் வாழ்த்துகிறேன் என்னுடைய சின்ன வயதிலே நான் நல்ல கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே பிறந்தவன் டிஎல்சி பேக்ரவுண்ட் அப்பா அம்மா நல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வண்டா இருந்தார்கள் நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய காரியம் தான் வீட்டுல 
அது சர்ச் போவது பாடு பாடுவது எங்க அப்பா நல்ல ஒரு சிங்கர் அந்த நாட்களில் அவருடைய வாஞ்சை சினிமாவில் போய் பாட வேண்டும் என்று இருந்தார் நல்ல குரல் கருத்தவர் கொடுத்தார் ஆனால் அவர் அதற்கு போகாமல் ஆண்டிற்குள்ளாக இருந்தார் அதற்கு பிறகு சின்ன ஐந்தாவது படிக்கும் வரை எங்கள் வீட்டில் ஜபம் காரியம் மற்ற கா அதனால் எங்கள் அம்மா அப்பா உலக பிரகாரமாக சினிமா மற்ற காரியங்களுக்கும் போன நாட்களும் உண்டு என்னுடைய ஐந்தாவது வயதிலே தான் அவர்கள் வேறு ஒரு இடத்து ஒரு உயிர் மீட்சி கூட்டத்திற்கு போய் அவள் ரட்சிக்கப்பட்டு அன்றைக்கு தான் அவள் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு சத்தியம் மற்ற காரியங்களை அறிந்து ஆண்டிற்குள்ளாக வந்து அன்றையிலிருந்து அவள் வீட்டிலே பெரிய மாற்றங்கள் வந்தது எப்பொழுதுமே சினிமா பாடல் மற்ற காரியங்கள் இருக்கிற வீட்டிலே ஜபம் மற்ற காரியங்கள் வந்தது எங்களையும் அப்படிப்பட்ட அந்த ஆவிக்குரிய என்வைர்மெண்ட்குள்ளாக எங்களை அவர் எங்கள் அப்பா அம்மா கொண்டு வந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் போன இடம் அப் சத்தியம் அப்படிப்பட்ட சத்தியம் அவங்க சொன்ன சத்தியமே அதுதான் நீ வேதத்தை மறந்தால் நான் உங்களுடைய பிள்ளைகளை மறப்பேன் என்று அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அதனால எங்கள் அப்பா அம்மா அந்த நாட்களில் இருந்தே எங்கள் நாங்கள் அடுத்த பேர் வீட்டில் முதல்ல ஒரு அக்கா அப்புறம் ஒரு அண்ணன் அடுத்தது நான் எங்கள் தங்கச்சி நாலு பேரையும் அவ்வளோ ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக வளர்த்தார்கள் வீட்டில் ஜபம் இந்த ஐந்தாவது நான் படிக்கிறதுக்கு பிறகு வீட்டிலே வந்த மாற்றங்கள் தான் பெரிய எங்க அப்பா அம்மா ஒவ்வொரு வாரமும் அந்த புதன்கிழமையில எங்களுக்காக உபாசம் பண்ணி ஜபிப்பாங்க நாங்க சின்ன பிள்ளைகளா இருக்கும் போது வேலைக்கும் போவாங்க சின்ன பிள்ளை எங்களுக்காக உபாசம் பண்ணி பிள்ளைகள் கெட்டுவிடக் கூடாது என்று சொல்லி அப்படி எங்களுக்காக அந்த அந்த ஜப வாழ் எங்க அப்பா அம்மாவுடைய ஜப வாழ்க்கையை தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டது அதுக்கு பிறகு அதே சபையில நாங்கள் இருந்தோம் ஒவ்வொரு நாளும் எங்க அப்பா அம்மா ஊழியங்களுக்கு மற்ற காரியங்களுக்கு போவாங்க எங்களை அந்த சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த மேர் ரிட்ரீட் சில்ட்ரன் ரிட்ரீட் அதற்கு எங்களை கூட்டிக் கொண்டு போவாங்க எங்களை கூட்டி ஒரு ஒரு பத்து நாட்கள் அங்கேயே இருக்குமா செய் செய்து ஆண்டிற்குள்ளாக எங்களை வளர்த்தார்கள் இதுதான் எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் ஆரம்பம் தொடர்ந்து உங்களுடைய பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் எப்படி வளர்ந்தது பாஸ்டர் நான் எய்த் நைன்த் படிக்கும் பொழுது எங்க அப்பா ஒரு தனிப்பட்ட ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார் வெனியல் பிரேயர் பேண்ட் என்று சொல்லி அவர் அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் வேலை செய்த நிமித்தமாக சபை ஆரம்பிக்கல ஆனா வீட்டிலே சின்ன ஜபத்தை ஆரம்பித்து சாதாரணமாய் ஆரம்பித்த ஜபம் தான் அது பெரிய அளவுல மாறி வீட்டிலே நைட் பிரேயர் பாசிங் பிரேயர் இவருடைய ஜபங்கள் ஆரம்பித்து எங்க தந்தையாரை கத்தர் வல்லமையாய் பயன்படுத்தினார் அதாவது செங்கல்பட்டு டிஜிஸ் என்று சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு எங்க தகப்பனாரை ஆண்டு வல்லமையாய் பயன் பிசாசுக்கு துரத்துவது அஹ் வியாதியசர்கள் சுகமாக அளிப்பது ஒரு சில நாட்டுல அங்க ஸ்கூல் முடிஞ்ச வீட்டுக்கு வந்தா ஒரு பெரிய கூட்டமே எங்க வீட்டு வாசல்ல இருக்கும் எங்க அப்பாக்காக காத்து கொண்டு இருப்பார்கள் அப்படி வல்லமையாக ஆண்டு பயன்படுத்தினார் அந்த நாட்களிலே வந்து சண்டே கிளாஸ் ஊழியத்தை எங்க அப்பா ஆரம்பித்தார் எங்க வீட்டுக்கு பின்னால ஒரு புளிய மரம் இருக்கும் அந்த மரத்துலதான் சண்டே கிளாஸ் ஊழியத்தை ஆரம்பித்து என்னுடைய அண்ணன் இன்னைக்கு அவர் டிஎல்சில பிஷப்பாக இருக்கிறார் கிறிஸ்டின் சாம்ராஜ் எங்க அக்கா எங்க தங்கச்சி நாங்க நாலு பேரும் எங்க அப்பா அம்மா கூட ஒரு சண்டை கிளாஸ் ஊழியத்தை தான் முதல்ல ஆரம்பித்தோம் இருபது பிள்ளைகள் முப்பது பிள்ளைகள் வந்து கடைசி அது நூறு பிள்ளைகளாக மாறினது இந்த சண்டை கிளாஸ் ஊழியத்துல எங்களையும் இணைத்து கொண்டு ஆண்டவர் எங்களுக்கு நல்ல காரியங்களை கொடுத்தார் இந்த சண்டை கிளாஸ் ஊழியத்தை செய்யறதால எங்களை நாங்களே எக்யூப் பண்ண வேண்டிய காலகட்டத்துக்குள்ளாக நாங்கள் வந்துவிட்டோம் பிள்ளைகளுக்கு பாட்டு சொல்லி தருவது அதே போல கதையை சொல்ல வேண்டியது வேத வச சொல்லு நமக்கு தெரியாம நம்ம போய் பிள்ளைகள்கிட்ட கேட்டா அது வந்து கேலி கிடலா மாறி பிள்ளைகள் கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க எங்க அப்பா அம்மா ஆரம்பிச்ச சண்டை கிளாஸ் கடைசியா நாங்க நடத்த வேண்டிய காலகட்டத்துல வந்ததுனாலே இந்த நைன்த் டென்த் படிக்கும் பொழுது ஆண்டிற்குள்ளாக நெருங்குவதற்கு நல்ல வாய்ப்பை அது கொடுத்தது அதே போல வேதத்தை வாசிக்க ஜெபிக்க மற்ற பிள்ளைகளோடு இன்ட்ராக்சன் பண்ண பிள்ளைகளோடு மற்ற வாலிப பிள்ளைகளை வழி நடத்த கத்த நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் எங்களுக்கு கொடுத்தார் அதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவனோடு நல்ல ஐக்கியத்தையும் வேதத்தை படிக்கவும் மற்ற கார அது இல்லாம எங்க அம்மா சின்ன வயசுல எங்களுக்கு அந்த சம்மர்ல உட்கார வைத்து மிஷினரி ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் பத்தி ஒவ்வொரு நாளும் நாலு பேர் நாங்க உட்கார்ந்துப்போம் எங்க எங்க அம்மாவை நாங்க மறக்கவே முடியாது மிஷினரி ஸ்டோரிஸ சொல்லினே இருப்பாங்க எங்களுக்கு எந்தெந்த மிஷினரி எங்க எங்க வந்தாரு எந்தெந்த மிஷினரிகள் இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க மிஷினரி புக்க வாங்கி வாங்கி படிப்பாங்க எங்களுக்கும் கொடுப்பாங்க அந்த காரியங்கள் தான் அந்த நைன்த் டென்த் படிக்கும் போது எங்களுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டது ஊழியத்துக்குள்ளாக இந்த நாட்களிலே எங்க தகப்பனார் அதே போல ஊழியங்களை ஆரம்பித்தார் 
கிராம ஊழியங்களுக்கு போவார் எங்களோடு கூட ஒரு இருபது பேர் வாலிபர்கள் அதாவது நல்ல படித்த வாலிபர்கள் கிராமத்து வாலிபர்கள் அந்த நாட்டில் டிவிஎஸ் பிப்டியோ மற்ற ஸ்கூட்டரோ யாருமே இருக்காது வெறும் சைக்கிள் தான் ஒரு இருபது சைக்கிள்ல கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய வீட்டை சுற்றி செங்கல்பட்டு உள்ள இருபத்தி ஐந்து ரேடியஸ் கிலோமீட்டர் உள்ள கிராமங்கள் அதாவது இப்போ சொல்ல சொல்லப்படுகிற அந்த கல்பாக்கம் மதுராந்தகம் படாலம் திருப்பூர் மகாபலிபுரம் போன்ற இடங்கள் சைக்கிளே போவோம் நாங்க போயிட்டு தெருக்கலையில நின்று எங்க அப்பா எங்களை பாட வைப்பார் பாடும் பொழுதே பிசாசுகள் ஓடும் அற்புதங்கள் நடக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஊழியங்களுக்காக நாங்கள் ஆயத்தப்படுவோம் நாங்க சனிக்கிழமை கூடி ஜபிப்போம் அந்த ஊழியங்களுக்கு கிராம ஊழியங்கள் கிராம ஊழியம் என்றைக்கு வரும் என்று நாங்கள் ஆசையா இருக்கும் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் மதியான சண்டை கிளாஸ் நடப்போம் எடுப்போம் மூணுல இருந்து ஐந்து மணி வரைக்கும் ஐந்து மணிக்கு வீட்டுல டீ சாப்பிட்டுட்டு ஒரு இருபது வாலிபர்களோடு என் தகப்பனார் ஊழியங்களுக்கு போவார் ஒவ்வொரு கிராமங்களுக்கும் போய் ஆண்டவரை பத்தி சொல்லி இரவு ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் கூட வந்து அடுத்த நாள் ஸ்கூலுக்கு போவோம் இது வந்து எங்க பிளஸ் டூ வரைக்கும் இந்த ஊழியங்கள் தொடர்ந்து இருந்தது நாங்க இந்த சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ல இருந்ததால எங்களுக்கு அந்த நாட்களிலே இந்த ஸ்கிரிப்சர் யூனியன் ராஜா சிங் அண்ணன் நாங்கள் மறக்க முடியாது அவர் தான் என்னுடைய மென்டர் எங்களை உருவாக்கினவர் அவர் நீங்க உங்க வீட்டுல மட்டும் எடுக்காதீங்க வெளியில விபிஎஸ் வந்து எடுங்கன்னு சொல்லி எங்களை ஸ்கிரிப்சர் யூனியன்ல வைத்து ட்ரைனிங் கொடுத்து எங்களை மோல்டு பண்ணதே அவர் தான் இந்த அண்ணன் என்ன நான் அதிகமா நினைக்கிறேன் அவரோ அவர் எங்களை கூட்டி ஒரு சென்டர் கூட்டின்னு போனாரு அது வந்த உற்சாகத்துல ஒவ்வொரு சம்மரிலையும் ஆஹ் ஒரு சென்டர் பத்து நாட்கள் ஒரு சென்டர் முடிச்சுட்டு அப்படியே அடுத்த சென்டருக்கு போவோம் அந்த சென்டர் முடிச்சுட்டு அப்படி அடுத்து கிட்டத்தட்ட முப்பது நாட்கள் வீட்டுக்கே வர மாட்டேன் நான் நானும் என்னுடைய அண்ணனும் என்னுடைய உறவினர் ஒருவரும் இன்பராஜ் என்பவர் அந்த விபிஎஸ் மினிஸ்டரி தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஊழியத்திற்கு அடித்தளமாய் இருந்தது அந்த அண்ணன் எங்களை அடிக்கடி உபயோகப்படுத்தி உபயோகப்படுத்தி மற்ற காரியங்கள் சொல்லி கொடுத்து இப்படி பேச வேண்டும் இப்படி நடத்த வேண்டும் வாலிபர்கள் எப்படி கவுன்சிலிங் பண்ண வேண்டும் இப்படி இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் சொல்லி இந்த சில்ட்ரன் மினிஸ்டரியில அவர் எங்களை உருவாக்கினது தான் ஊழியத்தினுடைய ஆரம்பம் அதுதான் எங்களை தேவனோடு இணைத்தது சோ அருமையா சொன்னீங்க பாச நீங்க ஒரு ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்தே எப்படி கருத்தருக்காக உங்களை நீங்க ஊழியத்துல அஹ் எண்ணச்சுக்க கூடிய ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ ஸ்கூல் டேஸ்ல இப்ப நீங்க சண்டே ஸ்கூல் எடுக்கிறது விபிஎஸ் எடுக்கிறது அந்த பூன காரியங்கள இருந்தீங்க இப்ப ஜென்ரலா ஸ்கூல் முடிச்சோன்னா இந்த லீவ்ல வந்து எல்லாரும் ஊருக்கு போனோம் ரிலேட்டிவ்ஸ் போய் பாக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடணும் ஸ்கூல் டேஸ்ல அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பரவலா இருக்கும் அது நீங்க எப்படி அஹ் உங்களுக்கு அது எப்படி இருந்தது அது இல்லாம போயிடுச்சு அந்த சம்மர்ல சொந்தக்கார வீட்டுக்கோ அல்லது ஒரு பெஸ்ட் எதுக்குமே போகாம எப்போ எக்ஸாம் முடியும் காத்து நிற்போம் நாங்க டென்த் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூல எல்லாம் எப்போ முடியும் முடிஞ்ச உடனே அதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க கொடுத்து இந்த சென்டருக்கு போங்கன்னு வாங்க நாங்க வந்து வாலண்டியரியா மூணு சென்டர் கேட்டு வாங்கிப்போம் நாங்க மூணு சென்டர் கேட்டு வாங்கிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் எங்களை பயன்படுத்தி அது எங்களுக்கும் பிரயோஜனமா இருந்தது கர்த்தர் அதாவது அந்த வாஞ்சைகளை எங்களுடைய உள்ளத்திலே போட்டு விட்டார் இந்த பிள்ளைகளோடு இந்த விபிஎஸ்னா சாதாரணமாக இது சண்டை கிளாஸ் மாதிரி பிள்ளைகளோடு பிள்ளைகளாய் நாங்களும் மாறி இந்த பிள்ளைகளோடு விளையாடுவது அந்த பிள்ளைகளோடு இன்ட்ராக்சன் பண்ணுவது அதே போல் அநேக வாலிபர்களை பார்ப்பது அவர்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுப்பது அதே போல பெரிய பெரிய சர்ச்சஸ் அதாவது முன் ஐநூறு பிள்ளைகள் அறுநூறு பிள்ளைகள் சென்னையில பெரிய பெரிய அந்த ஆர்வுரா சர்ச் கிரைஸ்ட் சர்ச் போன்ற பெரிய பெரிய சர்ச்சுகள்லாம் விபிஎஸ் எடுக்க கிருவிகளை செய்ததால அதுவே எங்களுக்கு ஒரு ஹாபியா மாறிடுச்சு ஐ கேன் சே தட் It has become our hobby, ministry. What is your hobby? Uh, singing, playing. Uh, 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 That's why we have a great deal with IKT. We have a lot of people who are interested in the world. We have a lot of people who are interested in the TLC background. We have a Sam Kamlinson. We have a lot of people who are interested in the world. We have a lot of people who are interested in the world. சாம் கமலேசன் எங்க பேசினாலும் ஓடுவோம் நான் அவருடைய குரலை கேட்பதற்காக இப்பொழுதே நான் ஜெபிப்ப ஆண்டு வரே ஒரே போல பாடுவதற்கு எங்களுக்கும் கிருவைகளை தாரும் ஒரே போல எங்களையும் ஒரு ஊழியக்காரனாய் மாற்றும் இவளை போ அவரை போல அவர் நன்றாக படித்தவர் அவர் இஸ் அ டாக்டர் பிளஸ் அவர் அநேக படிப்பு அவரை பார்க்கும் பொழுது அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எங்களுக்குள்ளாய் வரும் வந்தது எங்களுக்கும் படிப்பை தார் தாரும் ஆண்டு வரே நாங்களும் ஊழியம் செய்யணும் அதனால நானும் எங்கள் அண்ணெல்லாம் நன்றாய் பாடுவோம் எங்க அண்ணன் நல்லா பாட்டு எல்லாம் கம்போஸ் பண்ணுவார் வெலன் ஒன்றும் இல்லை தேவா அந்த பாட்டு எல்லாம் கம்போ
ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த தாழ்ந்துகளை நாங்க பயன்படுத்த ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்தார் தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னால உங்களுடைய வாலிப நாட்கள்ல அதிகமா நீங்க பாடி ஜெபிச்சு பரவசம் அடைந்த ஒரு பாடலுடைய ஒரு சில வரிகள் மாத்திரம் பாடுறீங்க நாமும் மகிமைக்காக எங்க சகோதரன் கட்டின ஒரு பாடல் வெள்ள நோன்றும் இல்லை தேவான் அது ரொம்ப ஒரு அநேகருக்கு அந்த நாட்களில் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல கட்டின பாடல் இது பாடலை நாங்கள் அடிக்கடி பாடுவோம் வேணாலும் அதை பாடுகிறேன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்ல ரிதம் கொஞ்சம் மாறும் அதை கேட்கலாம் வேலனொன்றும் இல்லை தேவா ஆவியால் வேலப்படுத்தும் சத்துவம் இல்லாத எனக்கு சத்துவம் தந்தருளும் சத்துவம் இல்லாத எனக்கு சத்துவம் தந்தருளும் வேலனொன்றும் இல்லை தேவா சாத்தானை எதிர்க்க வேலன் தாரும் சோதனைகளை வெல்ல உதவும் சாத்தானை எதிர்க்க வேலன் தாரும் சோதனைகளை வெல்ல உதவும் மாய உலகை நான் வெறுக்க ஏசுவே கிருபை செய்யும் மாய உலகை நான் வெறுக்க ஏசுவே கிருபை செய்யும் வேலனொன்றும் இல்லை தேவா ஆவியால் வேலப்படுத்தும் சத்துவம் இல்லாத எனக்கு சத்துவம் தந்தருளும் சத்துவம் இல்லாத எனக்கு சத்துவம் தந்தருளும் எனக்கு <laughs> 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 இருந்தாலும் எங்க நாலு பேரையும் ஊழியத்துல பயன்படுத்தணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க எங்க அண்ணன் அப்பவே டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அவர் ஒரு சர்ச் பிரீஸ்ட டிஎல்சில ஒரு ஐரா வரணும் வரணும்னு அவரை டெடிகேட் பண்ணாங்க என்ன வந்து நீ இவாஞ்சலிஸ்டா தான் இருக்கணும் அதாவது வேலை செஞ்சுன்னே ஊழியம் செய்யணும் அவங்கள போலவே அதாவது யார் யாரிடமும் போய் நீ காசுக்காக நிற்க கூடாது அப்படி அதனால எனக்கு படிக்கணும்னு நல்ல ஒரு ஆசை இருந்தது அதே போல நன்றாக ஊழியம் செய்ய வேண்டும்ன்ற வாசு வாஞ்சை டாக்டர் சாம் கமலேசன் எம்எல் ஜபி சிங் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த நாட்களில் அவருடைய பாடல்கள் நீங்க சொன்ன போனால் டாக்டர் கமலேசனுடைய பாடல் தான் ரொம்ப முக்கியம் அல்லி லுவியா கர்த்தரே அந்த பாடல்கள் அப்போதுதான் அந்த ரெக்கார்ட் கேசட் போட்டு போட்டு கேட்பேன் நான் அதே போல பாட வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை கேசட் போட வேண்டும் என்ற ஆசை கூடவே படித்து நல்ல நிலைமைக்கு வந்து ஆண்டவருக்காக அநேக காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு ஆசை இருந்தது நாங்க வீட்டிலே ஊழியத்தை செய்ததுனால அந்த ஊழியத்தை டெவலப் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை எனக்கு ஏன்னா எங்க அப்பா அந்த நாட்களிலே ஒரு மத்திய அரசாங்கத்துல இருந்ததுனால ஒரு சில காரியங்களை அவரால் செய்ய முடியும் இடத்தை வாங்கியோ சர்ச்சை கட்டியோ நிறைய இடங்கள்ல போய் ஊழியம் செய்வோம் ஆத்ம ஆதாயம் பண்ணுவோம் ஆனா அந்த ஜனங்களை அதுக்கப்புறம் எந்த சபைக்கு அனுப்புறதுன்னு தெரியாம அப்படியே நாங்க விட்டுருவோம் அது மேல எனக்கு ஒரு பாரம் இருந்தது அப்போல அப்படி ஒரு பிரேயர் வைத்து ஜனங்களை கூப்பிட்டு வைத்து பிரேயர் நடத்தணும் வாலிப மீட்டிங் நாங்க அடிக்கடி நடத்தும் எங்க வீடுல மற்ற இடங்கள்ல ஆண்டு நல்ல ஓப்பனிங்ஸ் எங்களுக்கு கொடுத்தார் காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ்ல அதே போல அந்த வாலிபர்களுக்கான முகாம் நடத்துவதற்கு கத்தர் கொடுத்ததுனால இந்த மைண்ட் ஃபுல்லாவே ஒன்று வேலை மற்ற காரியம் படிப்பு ரெண்டாவது ஊழியம் இப்படியே வந்ததுனால என் மைண்ட்ல அது செட் ஆயிடுச்சு ஆண்டவருக்காக தான் இந்த வாழ்க்கை இதை விட வேற காரியம் இல்லை என்று மைண்ட்ல செட் ஆனதால ஜஸ்ட் அது வந்து ஊழியத்துல எங்களுடைய வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டு எங்க அப்பா அம்மா எங்களை என்கரேஜ் பண்ணாங்க 
praise god praise god pastor praise god so pastor ipo ni nammude ungalde childhood paathu namma neenga eppadi valarkapattinga eppadi siru vayadile neenga uliyath uliyathla adhaadu or school padikkira parvathile unga appa oda sendu nalla aarvam unga hobby appdine sonninga uliya seiyiradhu ipo thodarndhu pastor neenga nalla sambadhikano nalla padikano appindra aasegalo ungalku irundhathu appdine so meerkondu neenga ungalde padippu ungalde college days andha naatla kuriche engalodu kuda share pannunga நாட்கள் <laughs> அதற்கு பிறகு அது முடித்து வந்த உடனே ஆண்டவர் கொஞ்ச நாட்கள் எனக்கு அண்ணன் எம்எல் அண்ணனோடு கூட நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தை கொடுத்தார் எம்எல் அண்ணனை வச்சு செங்கல்பட்டுல ஒரு மீட்டிங் வச்சோம் ஒரு மிஷினரி கூட்டம் அவர் பேசின பேசும் பொழுதே ஊழியத்திற்கு யாரெல்லாம் வரீங்கன்னு கேட்டாரு என்னை நான் அர்ப்பணித்து விட்டேன் அர்ப்பணித்து அவர் லஞ்ச் டைம்ல போய் அவரை பார்த்தேன் நான் நான் ஊழியத்துக்கு வரேன் நானே எனக்கு ஆசை ஆசன் அவரோட சரி தம்பி வாங்கன்னு மீட்டிங் முடிஞ்சோன்னு அவர் கார்ல என்னை கூட்டினே போயிட்டார் சென்னைக்கு போய் அன்றைக்கு சென்னையில மெரினா பீச்ல இந்த மீட்டிங் நடக்கும் போலாம் மே மாசத்துல அவரு கார்ல என்ன கூட்டின் போயிட்டார் ஒரு சின்ன பேக்ல துணிமணிகளை மாத்திரம் வைத்து கொண்டு அப்படியே நான் போனவன் தான் அவரோடு கூட போய் விஷுவானில போய் ஒரு ஒன் இயர் நான் இருந்தேன் நான் விஷுவானில இருந்து அங்கிருந்து அநேக காரியம் அப்பொழுதான் அந்த ஜப வாழ்க்கை நான் கற்றுக்கொண்டேன் அவரிடம் உள்ள ஜப வாழ்க்கை அவர் வேதத்தை நன்றாய் போதிப்பார் தியானிப்பார் அதெல்லாம் கற்றுக்கொண்டு மீண்டுமாக ஒரு சில சூழ்நிலை நிமித்தமாக சரி செக்குலர் ஜாப் செஞ்சீங்கன்னே நம்ம ஊழியத்துக்கு வரலாம் என்று சொல்லி அதுக்கப்புறம் நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் மற்ற காரியங்கள்ல படித்து அது வாலிப நாட்களே ஒரு ஆசை எனக்கு இருந்தது என்னுடைய பெயர் லெட்டர் என்னுடைய பெயர் ஃபுல் நேம் கோயில் குலசேகரன் அதாவது அதுல பதினைந்து எழுத்துக்கள் இருக்கும் இது அநேகருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் என்று சொல்லுகிறேன் நான் பதினைந்து எழுத்துக்கள் அதுல இருக்கும் என் பெயர் பின்னால ஆண்டவரை ஜபிப்பேன் நான் ஆண்டவரே இதே போல என் பெயருக்கு பின்னால பதினஞ்சு அந்த படிப்புகள் எனக்கு தேவை ஆண்டவர் பையன் கிராஜுவேஷன்ஸ் எனக்கு தேவை என்னுடைய பெயருக்கு பின்னால அத்தனை எழுத்துக்களோடு எனக்கு ஆண்டவரே அந்த எனக்கு தேவை என்று சொல்லி நான் ஆண்டவரிடம் அப்பொழுது நான் ஜபிப்பேன் நான் ஜபித்து அதற்காக என்னென்ன படிக்க வேண்டுமோ அதெல்லாம் செட் பண்ணி படித்தேன் நான் எனக்கு அதுக்கப்புறம் எனக்கு சோனியில சோனி ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி நல்ல ஒரு வேலை கிடைத்தது பெங்களூர்ல அங்க போய் அங்கேயும் ஆண்டவர் நல்ல திருவைகளை கொடுத்தார் அங்கிருந்தே நான் படித்து அதுக்கப்புறம் எம்பிஏ முடித்து அதுக்கப்புறம் அதே சோனியில பிரிண்ட் ஆபீஸ் மேனேஜராக மாறி அங்கிருந்து டைனரா டெலிவிஷன் எனக்கு நல்ல ஒரு ஆபீசர் என்னோடு கூட இருந்தார் அவர் கிறிஸ்டியன் அவர் இவருடைய வேலைகளை பார்த்து அவர் எங்கெல்லாம் போறார் அவர் சீனியர் மேனேஜர் அவர் எங்கெல்லாம் போறாரோ என்னைய கூட்டிக் கொண்டே போவார் என்ன அப்புறம் டெல்லியில இருந்தேன் இண்டோர்ல இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் எம்பிஏ முடித்த பிறகு போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் முடித்தேன் முடித்துட்டு ஆண்டவர் என்னை வீடியோ கான் டெலிவிஷன்லயும் அதுலயும் கொஞ்ச நாள் இருந்தேன் நல்ல நல்ல பொசிஷன்ல கத்திர என்னை வைத்தார் படிப்புக்கு ஏற்ற வேலைகள் மற்ற காரியங்கள் ஆனாலும் உள்ளத்துல காலையில சாயங்காலம் வரைக்கும் கம்பெனியில இருப்பேன் அதற்கப்புறம் ஈவினிங் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போய்விட வேண்டும் என்று சொல்லி ஊழியத்துக்கு போயிடுவேன் இந்த வாஞ்சைகள் இருக்கும் பொழுது அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு இன்னொரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஜென்ரல் மேனேஜர் பொசிஷன் கிடைத்தது எனக்கு அதான் நான் செஞ்ச ஊழியத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னால செஞ்ச கடைசி வேலை ஆண்டூர் ஜபித்த நான் ஆண்டு வரை எந்த அளவுக்கு என்னை வேலைகளை என்னை உயர்த்துகிறீரோ அதை நான் விட்டு விட்டு முக்காகவும் நான் வருவேன் ஆண்டு வரை எந்த அளவுக்கு என்னை உயர்த்துறீங்களோ ஆண்டு விட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் வச்சேன் நான் நல்ல இடத்துல எங்களை வச்சீங்கன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு முக்காக வந்துருவேன் ஆசைப்பட்டேன் ஏன்னா நான் வேலை செஞ்ச கம்பெனியில முதலாவது போகும்போது ஒரு சாதாரண ஒரு ட்ரெயினியா தான் போனேன் நான் அந்த மேனேஜர் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஜெபிப்பேன் என்னையும் ஒரு மேனேஜரா மாத்துங்க ஆண்டு வரேன் என்னையும் ஒரு சேல்ஸ் ஆபீசரா மாத்துங்க ஆண்டு வரேன் என்னையும் ஒரு சீனியர் பொசிஷன்ல வைங்க ஜெபிப்பேன் ஜெபிக்க ஜெபிக்க ஆண்டு வரேன் எனக்கு நல்ல கிருவைகளை கொடுத்து என்னுடைய படிப்பிற்கு ஏற்ற பிரகாரமா வேலைகளை கொடுத்து ஒரு ஜென்ரல் மேனேஜர் பொசிஷன்ல வச்சார் வைத்த பிறகு கடைசியாக ஒரு பிஸ்னஸ்ஸையும் ஒன்று நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஏனென்றால் அநேக இடங்களுக்கு போவது அநேக காரியங்களை செய்வது ஏழை ஊழியர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு வாஞ்சை எனக்கு குழாய் வந்தது அதனால சரி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுல வர பணத்தை ஊழியங்களுக்கு செய்யலாம் சபைகளை கட்டலாம் கிராமத்துல சபைகளை கட்ட வேண்டும் என்ற 
எண்ணம் எனக்குள்ளாக வந்ததுனால அந்த ஜெனரல் மேனேஜர் போஸ்ட் எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு கடைசியாக ஊழியத்திற்கு நான் வரும்படியாக கர்த்தர் ஒரு கூட்டத்துல என்னோடு கூட பேசினார் அந்த மறக்க முடியாது பச மாட்டின் ராபட்ட அவர்கள் பெயரை சொல்லி காட் இஸ் காலிங் யூ ஊழியத்து கட்டாயம் ஆண்டவர் உன்னை அழைக்கிறார் என்று சொன்ன உடனே நான் வந்து வேலை பிசினஸ் என் பிசினஸ என் ஆபீஸ்ல யார் வேலை செஞ்சாங்களோ பசங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்து சொன்னான் நீங்களே பாத்துங்க அவங்க சொன்னாங்க என்னன்னா இப்படி போறீங்களேன் நீங்களே பாத்துங்க கர்த்தர் என்னை வழிநடத்துவார் என்று சொல்லிவிட்டு ஆண்டவர் என்னை எந்த அளவுக்கு என்னை உயர்த்தினாரோ அந்த அளவுல அந்த அளவுக்கு ஈடாக தேவனுக்கு உழைக்க வேண்டும் என்ற வாஞ்சையோடு நான் மினிஸ்டிக்குள்ள வந்த நான் உங்களுடைய சாட்சியோடு கூட நாங்களும் பயணிச்சுட்டு வரோம் சோ சிறு வயதுல நீங்க வளர்க்கப்பட்ட விதம் சிறு வயதுல இருந்தே ஊழியத்துல உங்களை நீங்க ஈடுபடுத்தி கொண்ட காரியம் உங்களுடைய காலேஜ் டேஸ்ல உங்களுடைய படிப்பு நாட்கள் தொடர்ந்து நீங்க ஒரு இவாஞ்சலிஸ்டா வேலை பார்த்த நாட்கள் எப்படி கத்துற உங்களை வேலையில உயர்த்தினாங்க அந்த இடத்துல அதன் மத்தியிலும் நீங்க ஊழியா செஞ்சீங்க உங்களுடைய ஆசை எல்லாம் ஊழியத்தை தாங்கணும் சபைகளை கட்டணும் கிராமத்துல சபைகளை கட்டணும் இப்படி இந்த போக்கஸ்லயே நீங்க பயணிச்சுட்டு வரீங்க கத்தர் உங்களை முழு நேர ஊழியத்துக்கு அழைக்கும் போது உங்க வேலை நீங்க தூக்கி போட்டுட்டு நீங்க அழைப்பாங்க <laughs> 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 முதலாவது கேள்வி பிரியா உங்க கிட்ட கேக்கலாங்க ஒரு <laughs> 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 இவாஞ்சலிஸ்டா இருக்கும்போது அது ஒரு அருமையான ஒரு அனுபவம் அதாவது எல்லா சபைகளுக்கும் போய் அநேக அழைப்புகள் வந்தது உலகத்தினுடைய அநேக நாடுகளுக்கு கர்த்தர் என்னை கொண்டு போனார் அது ஒரு மகிழ்ச்சியான அனுபவம் அநேக சபைகளுக்கு போகக்கூடிய அனுபவம் ஆனால் நான் போய் அநேக இடங்களில ஊழியங்கள் செய்த பிறகு அங்க இருக்கிற அவிசுவாசிகளை அல்லது மற்ற மக்களை சரியான பாதையிலே வழிநடத்த வேண்டும் என்று கர்த்தர் எங்களோடு என்னோடு கூட பேசினார் அதாவது அந்த ஃபுல் அந்த அந்த இவாஞ்சலிஸ்டா இருந்த பிறகு ஃபுல் டைம் ஒரு பொழுது அநேக எதிர்ப்புகள் வந்தது தான் எங் எங்களுடைய வீட்டில எங்க அப்பா அம்மா சொன்னாங்க நீ நீ வந்து ஃபுல் வேலை செஞ்சுன்னு தான் ஊழியம் செய்யணும் அல்லது அதே போல மாஸ்டராலாம் ஆக கூடாது ஏனென்றால் வேலை செய்யும் போது காசுக்கு பிரச்சனை இருக்காது பணத்துக்கு பிரச்சனை இருக்காது நம்ம ஒன்னு சம்பாதிச்சுனே ஊழியம் செய்யலாம் ஆனா ஃபுல் டைம் கண்டு வந்தப்போ யாருடைய கரத்தினாகிலும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கணும் யாராவது கொடுப்பாங்களோ தான் எதிர்பார்க்கணும்னு எங்க அம்மா இதே சொன்னாங்க நீ நூறு ரூபாய்க்காக கூட மற்றவங்களை கையில ஏந்த வேண்டியது வரும் நீ ஃபுல் டைம் போக கூடாதுன்னு எல்லாருமே என்னை ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரிக்கு என்கரேஜ் பண்ணல ஆனால் கர்த்தருடைய அழைப்பு மிக தெளிவாக இருந்தபடினாலதான் ஆண்டவர் என்னை வழிநடத்துவார் அழைத்த ஆண்டவர் உண்மை உள்ளவர் மினிஸ்ட்ரி அது வந்து காலிங் என்பதை முழுமையாக நம்பிதான் எல்லா வேலைகளையும் விட்டு விட்டு ஆண்டவரை நம்பி வரும் பொழுது ஆரம்பத்துல கஷ்டம் இருந்தது நிச்சயமாக ஏன்னா கம்பெனியில இருக்கிறது மாசம் மாசம் சேலரி வரும் அதே போல டிஏ மற்ற காரியங்கள் போனஸ் எல்லாமே வரும் ஆனால் இதுல இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு சேலரி எல்லாம் பரலோகத்துல இருந்தா வரணும் பரலோக கவர்மெண்ட்ல இருந்து தான் எங்களுக்கு வரணும் அப்புறம் இந்த பேங்க் ஆஃப் ஹெவன் அங்கிருந்து தான் வரணும் ஆண்டவரை முழுமையாக 
படிக்கும்போதும் ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செய்யணும் 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 அது இருந்ததால காலையில என் ஆபீஸ் நேரம் எப்ப முடியும்னு பார்த்துன்னு இருப்பேன் நான் ஆறு மணி ஆறரை மணி அது முக்கியமான நல்ல பொசிஷன்ல இருந்ததுனால ஒரு சில நேரம் ஏழு மணி கூட ஆகிடும் சண்டேஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு வைப்பாங்க எது இருந்தாலும் அந்த ஊழிய வாஞ்சைகள் நமக்குள்ளாக ஏற்பட்டு விட்டதுனால அது அந்த இதுல இருந்து நாங்க வெளியில போக முடியாதபடி ஊழியத்தை எப்படியாச்சும் செய்யணும்னு அந்த வாஞ்சதுனால ஆண்டவரே ஊழியங்களை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் அந்த அந்த ஊழிய வாஞ்சைகள் இருந்த பவுல் சொல்றாரு பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் வந்து விருப்பத்தையும் செய்கையையும் அவரே ஏற்படுத்துகிறார் விருப்பம் செய்கை நம்மளுக்கு அந்த விருப்பம் இருக்கணும் முதலாவது ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்யணும் ரெண்டாவது செயல்கள் எனக்கு வேலை இருக்குது ஆபீஸ்ல மீட்டிங் இருக்குது சொல்லி எஸ்கேப் ஆகிறத விட மீட்டிங் இருந்தாலும் வேலை ஒர்க் லோடு இருந்தாலும் இவைகளை தாண்டி ஊழியத்திற்கு போக வேண்டும் ஆசை இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக எங்க ஆபீஸ்ல என்ன கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஆபீஸ்ல என்ன எல்லாரும் தெரியும் நான் ஊழியத்துக்கு போவேன் என்னுடைய சீனியர் மேனேஜரே சொல்லுவார் திட்டுவாங்க உனக்கு நாங்க எங்களுக்குலாம் ஈவினிங் அது மட்டும் நான் சொல்றேன் நான் ஈவினிங் நாங்க வேலை செஞ்சோம்னா நைட் டின்னர் ஃப்ரீ எங்களுக்கு வீட்டுக்கு போறதுக்கு அந்த நாட்களில் ஆட்டோவோ கேபோ எங்களுக்கு ஃப்ரீ கொடுப்பாங்க நானா இத வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஆபீஸர் முடிச்சுட்டு ஊழியத்துக்கு போயிடுவேன் நான் ஊழியத்துக்கு போனதால என்ன பைத்தியக்காரன் கூட சொல்லுவாங்க நல்ல சாப்பாடு இருக்கும் நல்ல டின்னர் இருக்கும் பெரிய ஹோட்டல்ல உங்களை நாங்க டின்னர் தருவோம் வீட்டுக்கு போறது கேப் தரும் கா ஆட்டோ தரும் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நீ மினிசு பைபிள் போறேன் கிண்டல் பண்ணினாலும் எனக்கு தெரியும் இது கர்த்தர் எனக்கு எல்லாவற்றையும் தருவார் என்று சொல்லி அதனால அந்த அந்த வாஞ்சைகள் தான் நமக்கு அதிகமாக இருக்கணும் தொடர்ந்து நம்ம ஷக்கீனாவுடைய கொஸ்டினுக்கு நம்ம நம்ம கடந்து போவோம் ஷக்கீனாவும் இதே லைன்ஸ்ல அவங்களுடைய கொஸ்டினும் இருக்கு ஒவ்வொரு ஷக்கீனா இருக்கும்போது போற இடங்கள் எல்லா சர்ச்சிலையும் கூட்டம் இருக்கும் ஆட்கள் இருப்பாங்க அந்த மினிஸ்ட்ரி வேற சர்ச் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நானும் மனைவி மட்டும் தான் சர்ச் ஆரம்பிச்சு ரெண்டே பேர் தான் அது இல்லாம எங்க வீட்லயும் சர்ச் ஆரம்பிக்க கூடாதுன்னு பெரிய எதிர்ப்புகள் இருந்தது சர்ச் ஆரம்ப ஒரு ஆறு மாசம் நானும் மனைவி மட்டும்தான் சர்ச்சில இருக்கும் ஆறு மாசம் ரெண்டே பேர் தான் வருவோம் ஒரு சிலர் வருவாங்க போயிடுவாங்க ஆனால் இந்த ஆறு மாசத்துல கூட நான் யோசித்தேன் மீண்டுமாக இவேஞ்சலிஸ்டா போயிட்டா உலகம் முழுசம் போலாம் அதிக சபைகளை பார்க்கலாம் பைனான்ஸ் பணத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்று நாங்கள் யோசித்த நாட்கள் உண்டு நாத்து மக்களும் வரல திருப்பி திருப்பி நானே பாடுவோம் நாங்களே பிரசங்கம் பண்ணிப்போம் நாங்களே காணிக்க எடுப்போம் நாங்களே வந்து ஆறு மண் பாய் போடுவோம் நாங்களே பெருக்குவோம் ஆறு மாசம் இப்படியே இருந்தது ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அழை தாண்டவர் உண்மை உள்ளவர் சர்ச் மினிஸ்டர் உண்மையாகவே எங்களுக்கு அந்த சபை ஊழியம் என்று ஒன்று இருக்குமானால் கத்திர எங்களுக்கு கொடுப்பார் என்று நாங்கள் ஜெபித்ததுனாலே ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு பிறகு சபையில ஆண்டவர் கிராஜுவலா எடுத்தவொடனே ஐம்பது ஆத்துமா நூறு ஆத்துமா எல்லாம் வரல பத்து ஆத்துமா கூட இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு சில சிறு பிள்ளைகளை வைத்து ஊழியத்தை ஆரம்பித்தோம் சண்டை கிளாஸ் ஊழியத்தை ஆரம்பி ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு ஒரு சில வாலிபுறைகளை சந்தித்தோம் இப்படியாக கொஞ்சம் அந்த ஆத்துமாக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் வந்து 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 ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம்தான் சபையை வளர ஆரம்பித்தது ஆறு மாசத்துல 
அநேக விதமான பொருளாதார நெருக்கடிகள் பைனான்சியல் கிரைசிஸ் மற்ற காரியங்கள் எங்க அப்பா அம்மா கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண நாட்கள் உண்டு இவைகள் மத்தியிலே இந்த இவாஞ்சலிஸ்டா இருந்த நாட்களை விட சபை ஊழியம் ஆறு நாட்களிலே அதிக கஷ்டப்பட்டோம் ஆனால் கர்த்தர் எங்களை கைவிடவில்லை ஆண்டு ஒரு ஆண் ஆண்டு ஒருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்வதனாலே கர்த்தருக்கு அனுப்பட்டு இந்த வார்த்தை தான் எங்களை அதிகமாய் தேற்றினர் ஒருவன் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்தால் பிதாவானவர் கணப்படுத்துவார் காட்வில் ஆனரு உலக செயல எனக்கு அதிகமா பிடிச்ச வசனம் கிறிஸ்துவை சேவிக்கிறதுனாலே பலன் கர்த்தரிடத்தில் இருந்து வரும் சின்ஸ் யூ ஆர் சர்விங் கிரைஸ்ட் காட் வில் ரிவார்டு இதுதான் என்னுடைய எங்களுடைய ஊழியத்தினுடைய அசிபாரம் ஆண்டவரிடமிருந்து நமக்கு ரிவார்டு வரணும் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து அவார்டு வரணும் இதெல்லாம் நினைத்து தான் சபை ஊழியத்தை மனது மனது விடாமல் நாங்கள் செய்ததுனாலே சபை வளர ஆரம்பித்தது அதற்கு பிறகு அநேக கான்டாக்ட் கத்தர் கொடுத்தார் இப்படியாக தான் இந்த சபை ஊழியத்திலே நிலைத்திருக்க கத்தர் கிருவைகளை செய்தார் இக்காலத்துல இருக்க சில வாலிபர்களுக்கு அவங்க வந்து அவங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் சர்ச்சுக்கு கரெக்டா போவாங்க பைபிள் டெய்லி வாசிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அவங்களுடைய சாட்சி வந்து அவங்க வேலை செய்யற இடத்துலயும் ஸ்கூல் இடத்துலயும் அவங்களுடைய சாட்சி கரெக்டா நல்லதா இருக்கு பட் அவங்களோட ஏச பார்க்குன்னு வரும்போது அவங்க நேரத்தை கரெக்டா கொடுக்க மாட்டுறாங்க அவங்க ஏச பார்க்காத ஊழியம் செய்யணும்ன்ற வாஞ்சு அவங்களுக்குள்ள தோய்வுக்கிறது அதை பற்றி உங்க கருத்து என்ன பாஸ்டர் இப்போ எந்த ஒரு வாலிபுரையும் போய் நம்ம கம்பல் பண்ணி ஊழியத்துக்கு வா ஊழியம் செய்யன்னு சொல்லவே முடியாது இந்த காலகட்டத்துல நாங்கள் வாலிபாய் வாலிபுரிகளா இருந்த நாட்கள்ல எங்களுக்கு செல்போனோ மற்ற காரியமோ மற்ற என்டர்டைன்மெண்ட்டோ இப்போ இருக்கிற போல இல்லை ஆனால் இப்போ செல்போன் மற்ற காரியங்கள் எஜுகேஷன் படிப்பு இவைகளிலே எல்லாரும் அதிக பிஸியா இருக்கிறதுனால எல்லாரையுமே போய் நம்ம ஊழியத்துக்கு வாங்க ஊழியம் செய் நம்ம வந்து கம்பல் பண்ண முடியாது அவங்கள போர்ஸ் பண்ண முடியாது முதலாவது அவங்க சபைக்கு வராங்க ஒருவேளை நமக்கு ஒரு பர்சனலா இருக்கும்போது பர்சனல் இன்டிமேஸ் அவளோடு பர்சனலா பேசி அவங்களுடைய தேவைகள் என்ன அவர்கள் எந்த அளவுல இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு சில வாலிபர்கள் வீட்டுல பிரச்சனையும் இருக்கும் பர்சனல் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அல்லது பைனான்சியல் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படிப்பட்டவர்களே நம்ம வந்து நீ ஊழியத்துக்கு வான்னு சொன்னா அவங்க வரவே மாட்டாங்க முதல்ல அதனால அவங்களோடு கூட நம்ம பர்சனலா பழகி பர்சனலா அவர்களோடு உருவாக்கி அவர்கள் அவர்களுக்கும் நமக்கும் நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அவர்கள் அவர்கள் அவர்களோடு ஜெபித்து ஆண்டருடைய வார்த்தைகளை நாம் பேசும் பொழுது அவர்களுக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த வாஞ்சை என்ன நமக்கு தெரியும் இரண்டாவது அவங்களுக்கு ஊழியத்துல அல்லது தேவனுடைய காரியத்துல என்ன டேஸ்ட்னு நம்ம அவங்களுக்கு அவங்கள பார்க்கணும் அவங்கள பார்த்து கண்டுபிடிச்சு அவங்கள நம்ம அதுல ஒரு சில சபைகளில ஒரு சிலருக்கு ப்ரேயர் பண்ண தெரியாது வெக்கப்படுவாங்க முன்னால வரத்து ஒரு சிலர் வந்து அந்த ஆடியோ எக்யூப்மெண்ட் மற்ற காரியங்கள் இவைகள் செய்யறதுல இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்க ஒரு சிலர் மியூசிக் மியூசிக் இதுல இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்க இப்படி நாம் ஆட்களை கண்டுபிடித்து அவங்க டேஸ்ட் பிரகாரம் அவங்களோடு போய் டிராவல் பண்ணி அவங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களை நாம் உற்சாகப்படுத்தும் பொழுது அவர்களுக்குள்ளாக இருக்கிற தாளந்துகள் அவங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டாவது ஆண்டவர் அவளுக்கு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்மை ஏற்படுத்துவார் எங்க சர்ச்சில் நாங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது சின்ன சின்ன பிள்ளைகளாய் வந்த பிள்ளைகளை நாங்க செலக்ட் பண்ணி அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒருத்த ஒருத்தருக்குள்ளாக இருக்கிற என்னென்ன தாளந்துகள் பார்த்து மியூசிக் இருக்குதுன்னா அவனுக்கு நாங்களே ட்ரைனிங் தரும் ஒரு இப்போ எங்க சபையில கீபோர்டு வாசிக்கிற பையன் ஒரு ஏழ்மையான பையன் கீபோர்டு வாங்கறது கூட அவன்கிட்ட இது இல்ல பட் ஆனா அவன் மைண்ட்ல மியூசிக் வாசிக்கணும் கீபோர்டு வாசிக்கணும்னு ஒரு எண்ணம் அவனை கூப்பிட்டு சர்ச் கீபோர்ட்ல அவனே வாசிக்க வச்சு அவனே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவனே இப்போ அவன் ஒண்டர்ஃபுல் கீபோர்டு அருமையா வாசிக்க அதே போல மற்ற இன்னொரு பிள்ளைகள் பாடுகிற பிள்ளைகள் இருந்தா 
அவங்களுக்கு உள்ளாக ஒரு சின்ன சின்ன சான்ஸ் கொடுத்து முன்னாடி நிற்க பாட வைப்போம் முன்னால நின்று பாட வச்சு அந்த அந்த என்வைர்மெண்ட்குள்ள அங்கே வரும்போது அவங்களுக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அதனால ஏனென்றால் ஆண்டோடைய வார்த்தையாக தான் சொல்லுது அந்த ஆசை இருக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த ஆசை நம்ம உருவாக்கணும் போல் சொல்றார் ஆசையாய் தொடர்கிறேன் ஐ மூவிங் வித் அ பேஷன் அந்த ஆசையை நம்ம வந்து அவங்களுக்கு உருவாக்கணும் போர்ஸ் பண்ணக்கூடாது நீ ஊழியம் செஞ்சுதான் ஆகணும் முன்னாடி நின்று பாட்டு பாட்டு பாடிதான் ஆகணும் ஜம்ப் பண்ண ஆகணும் ஓடிடுவாங்க இந்த காலத்து பட் ஆனா அவங்கள நம்ம கண்டுபிடிச்சு அவங்கள அவங்களுக்கு உள்ளாக இருக்கிற காரியங்களை அறிந்து நாம் இது பண்ணும் பொழுது பத்து பேர் இல்ல ஐந்து பேர் ஆகியும் நாம் உருவாக்க முடியும் பத்து பேர் இல்ல ஐந்து பேர் ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி இது மட்டும் நான் சொல்றேன் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி தம்பியை நான் பார்த்தேன் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அவனை நான் பார்த்தேன் அவன் திடீர்னு வந்து சொன்னான் அண்ணா எனக்கு ஞாபகம் இருக்குதான் ஆமா தம்பி நான் வந்து உங்க வீட்டுல நடந்த பிபிஎஸ் நான் வருவேன் நானு எதுக்காக வருவேன் சுண்டலுக்காக வருவேன் நானு பிபிஎஸ்க்காக வர மாட்டேன் சுண்டல் சாப்பிடறதுக்கு வருவேன் ஏழை பையன் அவங்க அப்பா ஹோட்டல்ல ஒரு சர்வர் மாதிரி ஐ ஐ ஃபீல் சாரி டு சேத ஹோட்டல்ல ஒரு சர்வர் தான் அவங்க அப்பா ஆனா பிபிஎஸ்க்கு வந்து பிள்ளைகளை கண்டுபிடி அவன் சொல்லுவான் அப்பயே நீங்க எங்களை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா என்ன நல்லா பயன்படுத்திவங்க எங்களை உற்சாகப்படுத்தினீங்க அப்ப நான் கேட்டேன் நான் அப்படி நீ என்ன பண்ண சென்னையில ஒரு பைபிள் செமினர்ல நான் படி அப்படியே நீங்க சொல்லுவீங்க ஊழியம் செய் ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செய்ய நீங்க சொல்லுவீங்க கஷ்டத்தின் மத்தியிலும் பைபிள் செமினாரி போன படிச்சேன் அங்கிருந்து ஒரு மிஷினரி மூலியமா அமெரிக்கா போயிட்டேன் நானு அமெரிக்கா போயிட்டு அங்க போய் படிச்சேன் நானு அமெரிக்கால படிச்சு இப்பொழுது நான் வந்து ஸ்டேட்ஸ்ல ஐந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் நான் ஒரு சூப்பர்வைசரா இருக்கிறேன் நானு ஐ பிகேம் அ சீஃப் மாஸ்டர் அது காரணம் வந்து நீங்க என்னை கண்டுபிடிச்சு உற்சாகப்படுத்தி சுண்டல் தான் சாப்பிட வந்த நான் ஆனால் சுண்டல் சாப்பிட வந்தவனை இன்னைக்கு வந்து அமெரிக்காவில் ஐந்து பெரிய பெரிய சபைகளுக்கு நான் ஒரு சீஃப் மாஸ்டர் கருத்துல என்னை வச்சிருக்கிறாரு அதனால இப்படிதான் நம்ம வந்து நம்ம ஒருவேளை நாம் கண்டுபிடிக்கிற எல்லாரும் ஷைன் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆண்டவர் யாரை முன்குறிச்சிருக்கிறாரோ அவர்களை நம்மளை கொண்டு ஆண்டவர் உருவாக்குவார் மோல்ட் பண்ணுவார் ஆண்டவர் நிச்சயமாக அந்த காரிகளை செய்தே முடிப்பார் தேங்க்யூ பாஸ்டர் தேங்க்யூ சோ தொடர்ந்து நம்ம அபிஷாவுடைய கொஸ்டினுக்கு நேரா போவோம் பாஸ்டர் அபிஷா என்னோட கொஸ்டின் வந்து இப்ப இருக்கிற ரச்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ இல்ல ஆபீஸ்க்கோ போயிட்டு வந்துட்டு வீட்டுல வந்த உடனே ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதை விட மொபைல் நான் ரிலாக்சேஷனுக்காக மொபைல போய் இன்ஸ்டாகிராம் பாக்குறதோ யூடியூப் பாக்குறதோ இல்ல கேம்ஸ் விளையாடுறதோ அந்த மாதிரி அவங்க அதுக்குள்ளேயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க ரிலாக்சேஷனுக்காக ஆனா அது அடிக்ஷனுக்குள்ள போகிறது அவங்க தெரியாம அது யூஸ் பண்ணி நாளடைவில் அடிக்ஷன் உள்ள போறாங்க அப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க பாஸ்டர் இது ஒரு முக்கியமான கேள்விதான் இது இது எங்கேயும் எல்லா இடங்களிலும் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறது ஆஹ் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் மத்தியிலும் சரி அல்லது தேவனை அறியாதவர்கள் மத்தியிலும் சரி இந்த காரியம் இப்பொழுது வந்து அதிகமாக பிசாசு சாத்தான இதை ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டாக அவர்களை அவர்களை தவறான வழியில போவதற்கு பயன்படுத்துறான் ஆனா அது இந்த இந்த நாட்களில நம்ம யாரையும் சொல்ல முடியாது செல்போன் வச்சுக்காத செல்போன் யூஸ் பண்ணாத ஏன்னா செல்போன் எஸ் பிகம் எசென்சியல் எல்லாருக்கும் முக்கியமானதா மாறிவிட்டது சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் பட் ஆனா அவர்களை இந்த அடிக்ஷனுக்குள்ளாக போகாதபடி பாதுகாப்பது அல்லது செய்வது முதலாவது அவங்கள அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு டீச்சிங் தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் ரெண்டாவது அவர்களே அவர்களை அறிந்து கொள் கொள்ளும்படியாக அவர்களே தாங்கள் செய்கிற காரியங்கள் எப்படி இருக்குது என்பதை அறிந்து கொள்ளும்படியாக ஏதாவது ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுத்து அல்லது ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்குள்ளாக அவர்களை கொண்டு வந்து அல்லது அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் டிசிப்ளின் சொல்றேன் பார்த்தீங்களா அதை நான் அடிக்கடி நான் சபையில சொல்லுவேன் நான் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைஸ் வேதம் வாசிப்பது ரீடிங் த பைபிள் ரெண்டு பிரேயர் ஜபம் மூன்றாவது சர்ச்சைக்கு போவது நாலாவது ஊழியம் செய்வது ஐந்தாவது தேவனுக்காக காரியங்களை அல்லது ஏதாவது ஒரு காரியங்களை செய்வது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் டிசிப்ளின்குள்ளாக அவர்களை நாம் எப்படி கொண்டு வர முடியும் என்று பார்த்தால் ஒழிய யாரையும் நம்ம மாற்றவே முடியாது என்றால் அந்த அளவுக்கு எல்லாருமே செல்போனோடு மற்ற காரியங்களோடு தங்களை மாற்றிவிட்டார்கள் டிராவல் பண்றாங்க எனவே அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் 
டிசிப்ளின்க்குள்ளாக ஸ்பிரிச்சுவல் டிசிப்ளின் என்று சொல்லலாம் அல்லது காட்ஸ் ரைச்சஸ்னஸ் என்று கூட சொல்லலாம் ஐந்து காரியங்கள் இருந்தால் ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் ஆகிலும் அவர்களை அந்த காரியத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்து விட்டோமானால் அதுக்கு பிறகு அவர்களாய் மாறிவிடுவார் அவர்களாவே தெரியும் நாம் பண்றது தப்பு நம்ம நேரத்தை வேஸ்ட் பண்றோம் அல்லது நம்ம அடிக்ட் ஆகிட்டோம் அல்லது வந்து இந்த காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கும் என்று சொல்லி அவர்களுக்குள்ளாகவே ஒரு எண்ணம் வரும் நம்ம வாலிபர்களை மற்றவர்களை போர்ஸ் பண்ணி செல்போனை பிடிங்கியோ மற்ற காரியங்களை பிடிங்கியோ செய்வதை விட அவர்களை அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் டிசிப்ளின்க்குள்ளாக எப்படி கொண்டு வர முடியும் நம்முடைய ஜபத்தில அல்லது நம்முடைய சபைகளில அவர்களை பயன்படுத்தி அந்த ட்ராக்கில் இருந்து அவர்களை ஷிஃப்ட் பண்ணி வேற ட்ராக்ல அவர்களை ஓட வைப்பதற்கு நாம் பார்க்கும் பொழுது முயற்சி செய்யும் பொழுது நிச்சயமாய் மாற்றங்கள் வரும் ஆண்டவர் அதை செய்வார் ரட்சிப்பு கர்த்தருடைய நம்ம கையில நம்ம அவர்களை கைட் பண்ணலாம் அவர்களை வழி நடத்தலாம் அவர்களுக்கு அநேக விதமான கவுன்சிலிங் கொடுக்கலாம் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் டிசிப்ளின்க்குள்ளாக அவர்களை வழி நடத்துவதற்கு நாம் நம்மை நாமே ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது வாழ்க்கைகள் மாறும் Thank you, Pastor. Thank you. So, Arumya, you said that you are in a spiritual discipline of the parents and the parents and the parents and the parents and the Sunday school teachers. அபேக்கு இருக்கு அப்படின்றத உணர செஞ்சீங்க ரொம்ப நன்றி சோ பாஸ்டர் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா உங்க சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டது மாத்திரம் இல்ல பிள்ளைங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கும் நீங்க பதில் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போதும் இது யூடியூப் வாயில பாத்துட்டு இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கு குறிப்பா ஒரு செய்தி சொல்லணும்னா நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஒரே ஒரு காரியம் என்னால் இந்த நாட்களில இந்த அதாவது சயின்டிபிக் வேர்ல்ட் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லது கம்ப்யூட்டரைஸ் வேர்ல்ட் வேர்ல்ட் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த காலத்தில் பணம் சம்பாதிப்பது ஈஸ் படிப்பது ஈஸ் நல்ல நிலைமை நல்ல ஒரு வீடு அல்லது நல்ல ஒரு கார் எல்லாமே வாங்கிறது ஈஸ் ஆனால் இந்த கோவிட்க்கு பிறகு எல்லாரும் உணர்ந்த ஒரு காரியம் நத்திங் வில் சேவர் எதுவுமே நம்மை காப்பாற்றாது ஒன்லி காட் எதுவுமே நமக்கு பிரயோஜனப்படாது வாலிபர்களுக்கு அதிக அதிகமாக நான் மீண்டும் சொ சொல்கிற காரியம் அதுதான் பணம் சம்பாதிக்கலாம் படிக்கலாம் எல்லாம் தேவைதான் நல்ல நிலைமைக்கு வரணும் ஆனால் நாம் கர்த்தரை தேடும் பொழுது கர்த்தருக்குள்ளாக இருக்கும் ஒரு மனிதன் கர்த்தருடைய கரத்துல இருப்பானால் கர்த்தர் அவனை எங்கு உயர்த்துவார் எந்த சூழ்நிலையிலே கர்த்தர் அவனை உயர்த்துவார் என்று சொல்லவே முடியாது எனவே கர்த்தரை நம் ரெண்டு வார்த்தை ரொம்ப பிடிக்கும் பைபிள் வாலிபர்க்கு அடிக்கடி சொல்லுவேன் கர்த்தரை நம்புகிறவன் செழிப்பான் கர்த்தரை நம்புகிறவன் உயர்ந்த அடைக்கலத்துல வைக்கப்படுவான் அதுதான் நான் வாலிபர்க்கு சொல்லுவது நீங்க படியுங்கள் அநேக காரியங்களை செய்யுங்க நல்ல ஒரு ஆம்பிஷனோடு வாழுங்க நல்ல ஒரு கோல் செட் பண்ணுங்க கூடவே ஆண்டவரையும் வைத்துக் கொள்ளுங்க நம்ம லைஃப்ல பார்க்கணும் பிரியாரிட்டி ஃபார் விச் திங் ஐ மஸ்ட் கிவ் பிரியாரிட்டி நம்முடைய வாழ்க்கை மற்ற காரியங்கள் படிப்பு எல்லாவற்றிலும் நாம் ஆண்டவரையும் நாம் சேர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது ஆண்டவரை நம்மோடு வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது இந்த டிராவலிங்ல ஆண்டவரோடு பயணிக்கும் பொழுது இந்த லைஃப் ஒரு ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் லைஃப் அவர் நமக்காக யாவையும் செய்து முடிக்கிற ஆண்டு இல்லாதவைகளை இருக்கிறவராய் அழைக்கிற ஆண்டு எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிற ஆண்டு நான் அதற்கு சாட்சி நான் சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் என்னென்ன டிகிரி எல்லாம் வாங்க வேண்டும் என்று விரும்பினோம் அத்தனையும் கர்த்தர் கொடுத்தார் என்னென்ன வேலைகள் உயர்ந்த வேலைகள் விற்க விரும்பினோம் கர்த்தர் அத்தனையும் கொடுத்தார் ஊழியத்திற்கு வந்த பொழுதும் கூட ஆண்டு ஒரு என்னை நல்ல நிலைமையில வைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் அதே போல நாட்களிலே நல்ல உயர்ந்த தலைவர்களோடு எல்லா தலைவர்களோடு ஆரம்பத்தில் இருந்து டாக்டர் சிசா பிரகாஷ் இப்பொழுது டாக்டர் டேவிட் பிரகாசம் பின்னி ஜோசப் அதே போல கே பி எடிசன் ஆனந்த் அதே போல அருமையான ராபர்ட் சைமன் ஐயா இவர்களோடு எல்லாம் நல்ல ஐக்கியங்களை ஆண்டு கொடுத்து இந்த சினாடா பெண்டிகா சர்ச்சஸ்ல நான் சாதாரண ஒரு மெம்பராக தான் போய் சேர்ந்தேன் பிறகு கத்திரனை கோர்டினேட்டராக வைத்து ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரியாக மா மாற்றி ஸ்டேட் ஓவர்சியராக மாற்றி அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு வைஸ் பிரசிடென்டாக கத்தர் வைத்திருக்கிறார் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் சபைகள் ஐம்பது லட்சத்துக்கும் அதிகமான விசுவாசிகள் மத்தியில கர்த்தரனை உயர்த்திருக்கிறார் என்றால் அது தேவனுடைய கிருவை கர்த்தரை நம்புகிறவன் செழிப்பான் கர்த்தரை நம்புகிறவன் உயர்ந்த அடைக்கலத்துல வைக்கப்படுவான் எனவே இந்த ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் டாக்டர் கமலேசன் அடிக்கடி சொல்வார் ஒரே ஒரு வாழ்க்கை ஜஸ்ட் ஒன் லைஃப் இந்த ஒரு லைஃப் முடிஞ்சுட்டா இந்த ஒரு சான்ஸ் நமக்கு பூமியில இல்லை நமக்கு இந்த ஒரு இந்த ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு முடிந்து விட்டால் 
இது ஒரு சான்ஸ் நமக்கு இல்லை எனவே தேவன் தருகிற இந்த பிளாட்ஃபார்ம் தேவன் தருகிற வாய்ப்புகள் எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்தி கொண்டு அவரோடு நாம் டிராவல் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த வாழ்க்கை நமக்கு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையாக நல்ல ஒரு அழகான வாழ்க்கை சந்தோஷமான வாழ்க்கையாக ஆண்டவரே மாற்றி தருவார் ஆசீர்வாதங்கள் நம்மை நம்மை வந்து சேரும் நாம் ஆசீர்வாதங்களை தேடி போட வேண்டிய அவசியம் ஆசீர்வாதங்கள் என்னுடைய கதவை தட்டும் நான் வாழ்த்துகிறேன் Thank you, Pastor. It's just one life that we have. And in the life, we don't have to save us. But if we seek the Lord, we don't have to save us. 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 But all we have to do is give our life to Jesus and seek him with a whole heart. We don't have to save us. He is faithful. அழகா சொன்னாங்க ஜஸ்ட் ட்ரஸ்ட் ஹிம் அவருக்கு எப்போ எது நம்ம லைஃப்ல செய்யணும் எப்படி செய்யணும் எல்லாமே கத்திருக்கு தெரியும் இந்த இந்த அற்புதமான தேவனுடைய கருத்துல நம்மளுடைய அற்பமான வாழ்க்கையை நம்ம கொடுக்கும் போது அது அற்புதமா கத்தர் மாற்ற வல்லமே உள்ள தேவனா இருக்கிறாரு ஸோ பாஸ்டர்டே டெஸ்டுமே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் பிரோஜனமா இருந்தது இந்த நேரம் நம்ம கண்களை மூடி ஜெபிப்போமா என்ன அற்பமான வாழ்க்கையா இருந்தாலும் அழகா சொன்னாங்க அற்பமான ஆரம்பம் அந்த கர்த்தர் இன்னைக்கு அவங்கள மகிமையா அவர் நாமத்தின் நிமித்தம் உயர்த்தி வச்சிருக்கிறாங்க நம்ம ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லமையும் உண்மை உள்ள தேவனா இருக்கிறார் நம்ம கண்ணில் மூடி ஜெபிப்போமா பாஸ்டர் நமக்காக இப்ப ஜோ பண்ணுவாங்க ஜெபிப்போம் எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் எத்தனை நல்லவர் ஆண்டவர் உலகத்துல எங்களை கொண்டு வந்து ஆண்டவரே இயேசுவை எங்களுக்கு கொடுத்து ஆண்டவரே சத்தியத்தை கொடுத்து ஆண்டவரே எங்களுடைய வார்த்தைகளை கொடுத்து ஆண்டவரே எங்களுக்காக நல்ல திட்டங்களை ஏற்படுத்தி எங்களை ஆண்டவரே வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறேன் அதற்காக நாம் ஆண்டு துதிக்கிறோம் ஸ்தோதரிக்கிறோம் ஆண்டவர் ராஜா நீர் எங்களை ஆண்டு உங்களுடைய உள்ளங்கையில் வரைந்து வைத்து எங்களை வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறவர் ஆண்டு வேதத்தில் வாசிக்கிறது போல உன்னதங்களிலே ஆண்டவரே நீர் எங்களை ஆசிர்வதித்து விட்டீர் ஆண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற ஒவ்வொரு வாலிபர்களுக்கு ஜபிக்கிறோம் யார் யார் எந்தெந்த சூழ்நிலைகளில் இருந்தாலும் கர்த்தர் அவர்களை அறிந்திருக்கிறீர் ஆண்டவர் அப்பா சூழ்நிலைகளை மாற்றும் ஆண்டவரே அவர்கள் அவர்களுடைய காரியங்களை நீர் அறிந்திருக்கிறீர் ஆண்டவர் ஆவிக்குரிய ஆண்டவரே வாழ்க்கைகளை ஆசிர்வதியும் அடுத்த செக்யூலர் படிப்போம் மற்ற காரியங்களும் குடும்ப வாழ்க்கை ஆசிர்வதியும் ஆண்டவரை ஒருவேளை ஆண்டவரை இயேசுவை சரியாய் அறிந்து கொள்ள முடியாமல் பின்பற்ற முடியாமல் ஏதாவது ஒரு சிக்கல்கள் அல்லது வீழ்ச்சிகள் இருக்குமானால் இயேசுவே அவர்களை தூக்கிவிடும் ஆண்டவரை ராஜா அவர்களை தூக்கிவிடும் ஆண்டவரை அப்பா யார் யாருக்காக என்னென்ன நல்ல திட்டங்களை வைத்திருக்கிறோ அந்த திட்டங்களை நிறைவேற்றி அவர்களை ஆசிர்வதித்து ஆண்டவரை உயர்த்தி நன்மையினாலும் கிருவையினாலும் முடிசூட்டி ஆசிர்வதியும் ஆண்டவர உலகத்துல யாரை இழந்தாலும் இயேசுவை இழந்து விடாதபடி ஆண்டவரே தேவனுடைய மகிமைகளை இழந்து விடாதபடி கத்தர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதியும் ஆண்டவர ஆண்டவரே இந்த நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகிற அருமையான எப்சி பிரவீன் அவர்களுக்காய் ஸ்தோதரம் ஆண்டவரை முயற்சி செய்கிற அவர்களை ஆசிர்வதியும் ஆண்டவர நிகழ்ச்சிகள் அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமாய் அமையட்டும் அருமையான மூத்த போதகர் பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் ஐயா ஐயா அவர்களுக்காய் ஸ்தோதரம் சபைகளை ஆசிர்வதியும் ஆண்டவர நேரத்தை கொடுத்து ஆண்டவரே இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கிற ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஆசிர்வதியும் ஆண்டவர் ஆசிர்வதியும் நன்மையும் கிருவையும் தொடரட்டும் பெரிய காரியங்களை செய்தவர்கள் இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் 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 Thank you, Pastor. You have time to come to the Zoom. You have 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 to come to the Zoom. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you. 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 இந்த நேரத்திலும் நேரலையில யூடியூப் வாயில இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்க அனைவருக்கும் ஏஸ் கிறிஸ்துவின் நாமத்தையும் சபையின் சார்பில் எங்களுடைய நன்றியை நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் உண்மையாகவே பாஸ்டோடைய சாட்சி நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் பிரோஜனமா இருந்திருக்கும் கத்திற்குள்ள விசுவாசிக்கிறோம் ஏற்கனவே அறுபது எபிசோட்ஸ் நம்ம கடந்து வர கத்தர் கிருப செய்தார் இதுல ஏதாவது எபிசோட் தெய்வ ஊழியர்களுடைய சாட்சிகளை நீங்க மிஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அந்த லிங்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த சாட்சிகள் நீங்களும் கேட்டு பயன்பெறும்படியாக கத்திற்குள்ள நாங்க கேட்டுக்கொள்கிறோம் கர்த்தருக்கு சித்தமா இருந்தா மீண்டும் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இதே நேரம் செவன் தேர்ட்டிக்கு மாலையில உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளெஸ்ஸிங்